utilitarianism after Bentham, and you can say um, uh, what is the meaning of uh, meaning of utilitarianism or uh, what Bentham uh, wanted to mean uh, uh, of the terms of uh, utilitarianism. Amra uh, jani utilitarianism utilitarianism er Bangla pratishob do hoyche shukobad ba upujogita bad. আমরা উপযোগিতা বাদটাকেই নেব উপযোগিতা বাদ তো কোন কিছু আলোচনা করার পূর্বে যে বিষয়টা আমাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে বেন্তাম সম্পর্কে কিছু বিষয় যেমন বেন্তামের জন্ম বেন্তামের জন্ম 1748 হয়েছে ইংল্যান্ডে এবং উনি 1832 সালে মারা যান উনার উনি যে কারণে আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে যে যে কারণে উনি স্মরণীয় হয়ে আছে সেটা হচ্ছে উনার উদারনৈতিক উদারনৈতিক চিন্তাধারার জন্য রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রে উনার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে উদারনীতিবাদ সম্পর্কে উনার বিস্তৃত এবং ব্যাপকভাবে উনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা তো আমরা মুদ্রা কথাতে চলে আসছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে উপযোগিতাবাদটা কি বা হেডোনিজম বা এটাকে কি বলে যে উপযোগিতাবাদ বলতে বেনতাম কি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কি বুঝিয়েছেন দেখো উপযোগিতাবাদ বলতে আমরা যদি একটা কথায় বলি যে যে কাজটা সুখ দেবে যে কর্ম সুখ দেবে যে বিষয় থেকে আমরা সুখ পাবো আনন্দ পাবো সেটার উপর ভিত্তি করছে যে সেটার উপযোগিতাটা কতটুকু সেটার প্রয়োজন কতটুকু বা যে একটা কোনো কোনো একটা কাজ বা কোনো একটা বিষয় আমাদেরকে কতটুকু আনন্দ দিতে পারছে বা সুখ দিতে পারছে এবং সেই আনন্দ দানের বা সুখ দানের যে ক্ষমতাটা সেই ক্ষমতাটা বা উপযোগিতাটা বা উপযোগিতাটা দেখে আমরা বলবো বা বুঝবো সেই কাজটা আমাদের জন্য কতটুকু উপযোগী তো আকরি করতে উপযোগিতা উপযোগিতা বলতে বা ইউটিলিটি বা এটাকে কি বলে ইউটিলিটিরিয়ানিজম যেটা সেটা বলতে আমরা আক্ষরিক বাংলা অর্থে সেটা বুঝি যে কাজটা থেকে আমাদের প্রয়োজন পূরণ সম্ভব প্রয়োজনগুলো আমরা আমাদের লক্ষ্য লক্ষ্য পূরণ করতে পারবো সেটা হচ্ছে উপযোগিতা সেই বিষয়টা হচ্ছে উপযোগিতা সেই বিষয়টা হচ্ছে উপযোগী আমাদের যদি সেটা আমাদের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য বা সহায়তা করে থাকে এবার বেনতাম এই উপযোগিতাবাদ বলতে কি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কি বুঝিয়েছেন মূলত বেনতাম যে বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি হাইলাইট হাইলাইট করেছেন হাইলাইট করার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে সুকোবাদ সুকোবাদ বা হেডোনিস্টিক ভিউজ হেডোনিজম এই সুকোবাদ বা ইউটিলাইটেরিয়ানিজম বলতে বেনতাম জেরেমি বেনতাম যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে যে সুখ যে কাজটা সুখ প্রদান করবে সুখ দান করবে যে কাজটা থেকে আমরা সুখ পাবো আনন্দ পাবো সেই কাজটাই আমাদের করণীয় সেই কাজটাই আমরা করব মানে উনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে সুখ দানকারী প্রত্যেকটা কাজই আমাদের উপযোগী মানে সুখ প্রদান করবে আনন্দ দান করবে আমরা আনন্দ উপভোগ করব আনন্দ পাবো সেই কাজটাই মূলত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সেটাই আমরা মূলত গ্রহণ করব এবং সেটা এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে উনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে সুখ দানকারী কাজই মানুষ একমাত্র করবে যেটা থেকে মানুষ আনন্দ পাবে যেটা থেকে মানুষ সুখ পাবে তো মূলত যে কথাটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন উনি সেটা হচ্ছে যে সুখ দান করবে এমন কাজ যেগুলো আছে সেগুলোই মানুষ একমাত্র একমাত্র করবে এবং সেটাই মানুষের একমাত্র করণীয় তারপরে বেনতাম যেটা এই সুখবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে যেটা বলেছেন সেটা বলেছেন কি যে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি ব্যক্তির সর্বাধিক সংখ্যক সর্বাধিক সুখ দ্যাট মিনস দ্য গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস অব দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার্স মানে যত বেশি সংখ্যক মানুষে মানুষকে সুখ দান করবে দান করা যায় সেটা মানুষের গ্রহণযোগ্য হবে মানে সুখ যত বেশি সংখ্যক লোকের জন্য সেটা প্রযোজ্য হবে সেই কাজটাকে সেই বিষয়টাকে আমরা গ্রহণ করব কেননা সেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম লোকের সুখের কথা চিন্তা করছে ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম লোকের সুখ দানের কথা চিন্তা করছে সুখ প্রদানের কথা চিন্তা করছে মানুষ সেটা থেকে সুখ বুক করতে পারে সুখ অর্জন করতে পারে আনন্দ উপভোগ করতে পারে সুতরাং বেনতাম বলার চেষ্টা করেছেন যে সরব যে বিষয়টা যে কাজটা সবচেয়ে বেশি থেকে বেশি সংখ্যক লোকের সুখ প্রদান করবে বেশি সংখ্যক থেকে বেশি থেকে বেশি সংখ্যক লোকের প্রয়োজন প্রয়োজনকে পূরণ করতে সাহায্য করবে সেটাই মূলত ব্যক্তি সেটাই করবে সেটাই করণীয় 
এবং এই প্রসঙ্গে বেনতাম যে বিষয়টা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে উনি ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেছেন বলেছেন যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তির জন্য ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নয় মানে উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটা বোঝানো এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে মানুষের যে স্বাধীনতা সেটা 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 রাষ্ট্রের আঙ্গিনায় থেকে রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলে থেকেই মানুষ বুক করবে এটা নয় যে রাষ্ট্র মানুষের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করবে বরঞ্চ বেনতাম এটা বলেছেন যে রাষ্ট্র এমন পরিবেশ এমন পরিস্থিতি তৈরি করে দেবে যেখানে মানুষ তার সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মানুষ তার স্বাধীনতা বুক করতে পারবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বুক করতে পারবে সে স্বাধীনভাবে তার কাজকর্মগুলো সম্পন্ন করতে পারবে সুতরাং এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি এটা থেকে বুঝতে পারছি যে বেনতাম বোঝানোর চেষ্টা করেছেন রাষ্ট্র আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা করে দেবে যেখানে আমরা আমাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতাটা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ মাত্রায় বুক করতে পারবো আমাদের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা সেটাকে বুক করতে পারবো তার পাশাপাশি অর্জন করে অর্জন করতে পারবো এবং সেটাকে বুক যথাযথভাবে বুক করতে পারবো এখানে পাশাপাশি উনি এটাও বলেছেন যে রাষ্ট্র সেখানে কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যাতে এমনটা না হয় যাতে করে মানুষ তার স্বাধীনতাগুলো বুক করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তো যাই হোক এই স্টেপ বাই স্টেপ উনি এইগুলোকে এইভাবে আলোচনা করে নিয়ে গেছেন তারপর বলা হয়েছে কি যে বেনতাম মূলত যেহেতু আমি আগে বলেছিলাম যে বেনতাম ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের জন্ম ইংল্যান্ডের একজন দার্শনিক ছিলেন যিনি উদার নীতিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তো উনি মূলত সেই উদার নীতিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যেটা সেটা যদিও খুব অতপ্রতভাবে যুক্ত না এই আমার উপযুক্তবাদ বা আমার আলোচনার সাথে তবু এই বিষয়টা তোমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে যে বেনতাম মূলত এই উপযোগিতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পুঁজিবাদকেই সমর্থন করেছেন ইংল্যান্ডের তৎকালীন সময়ে ওই সময়ে ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদের যে অবস্থা সেটা প্রায় ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে চলে গিয়েছিল ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল সেটা সেটাকে তুলে দেওয়ার জন্য সেটাকে আরও আপলিফ্ট করার জন্য সেটাকে আর একটু মজবুত করা করে তোলার জন্য কি করেছেন উনি ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেছেন মূলত পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দার্শনিকরা সেটাকে এইভাবে আলোচনা করেছেন যে উনি ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তি ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা বুকের যে ব্যাপারটা সেটা তুলে মূলত পুঁজিবাদকেই সমর্থন করেছেন এবং সেটা পরবর্তীতে উনার বিভিন্ন লেখনীতেও দৌড়া পড়েছে যেমন আমরা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি সায়েন্স অফ মরালিটি একটা উনার লিখিত একটা গ্রন্থ সায়েন্স অফ মরালিটি আরেকটা হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ মরালস অ্যান্ড লেজিসলেশন এই এই ধরনের আরো অনেকগুলো বই লিখেছেন উনি গ্রন্থ লিখেছেন যে গ্রন্থগুলোতে এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই বিষয়টা চলে এসছে যে উনি মূলত কি করেছেন কি চেয়েছেন যে পুঁজিবাদকে সমর্থন করা পুঁজিবাদকে আর একটু মজবুত করে তোলা তো যাই হোক তো এইভাবে এই বিষয়টা আমি এই কারণে উল্লেখ করলাম যাতে করে তোমাদের এই বিষয়টাও জানা থাকে বিষয়টা বোঝা থাকে তো যাই হোক তারপর দেখা গেল কি যে বেনতাম এই সুখবাদ সম্পর্কে বা উপযোগিতাবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উনি বলেছেন যে সব সুখী সমান সব সুখী সমান সুখের কোনো এটার কি কি বলে গুণগত কোনো সুখের মধ্যে কোনো গুণগত কোনো পার্থক্য থাকে না প্রভেদ নেই তারতম্য নেই মানে কোয়ালিটি কোনো ডিফারেন্স নেই কোনো পার্থক্য নেই এবং সেটা বলতে গিয়ে উনি বলেছেন যে যদি সুখের পরিমাপ যদি সমান হয় সুখের পরিমাপ যদি সমান হয় তাহলে পুষ্পিন খেলা এবং কবিতা এটাকে কি বলবো কবিতা পাঠের সুখটা সমান হবে যেমন পুষ্পিন একটা খেলা আছে তোমরা জানো সেই খেলাতে যে আনন্দ আমি পাবো পাশাপাশি একটা কবিতা পাঠ করতে যে আনন্দ পাবো সেটা দুটোই সেই সুখের পরিমাণ সমান হবে অ্যাকর্ডিং টু বেনতাম যেটা উনি ওনার উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন এরিস্ট্রিপাস তোমরা নাম শুনেছ গ্রিক দার্শনিক ওনার মতোই বেনতাম হয় সেটা বিশ্বাস করেছেন মেনে নিয়েছেন যে প্রত্যেক সুখের সুখই সমান হয় প্রকৃতি প্রতিটি সুখের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য থাকে না এবং এই প্রসঙ্গে উনি বলেছেন যে কোনো একটা খেলা এবং কবিতা পাঠের যদি পরিমাপ সমান থাকে সুখের পরিমাপ সমান থাকে তাহলে দুটোর আনন্দই আমরা আমাদের কাছে সমান হবে কোনো সেখানে কোনো পার্থক্য থাকবে না এবার আমি আলোচনাতে আলোচনাটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাই উনি যেমন গুণগত পার্থক্যের কথা বলেছেন যে গুণগত পার্থক্য বলে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু পাশাপাশি উনি বলেছেন পরিমাণগত পার্থক্য আছে সুখের মধ্যে সুখ ভোগের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে দ্যাট মিনস কোয়ান্টিটিভ ডিফারেন্স সেটা কেমন 
উনি সেটা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সুখ বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন বিষয় থেকে বিভিন্ন ঘটনা থেকে বিভিন্ন রকমের আমরা সুখ অর্জন করে থাকি যেমন এবং সেই সুখ অর্জন করতে গিয়ে যদি আমরা আমাদের আমাদের কাছে মনে হয় যে এই সুখটা বেশি ফল দেয় এই সুখটা বেশি এটাকে কি বলবো যে বেশি সুখ দিচ্ছে এই এই ঘটনা থেকে আমরা বেশি সুখ পাচ্ছি তাহলে সেই সুখটা গিয়ে আমরা গ্রহণ করব তো বেন্তাম ইব্রাহিমকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন উদাহরণ সাহায্যে বুঝিয়েছেন যে বলেছেন যে একটা রসগোল্লা খাওয়ার যে আনন্দ একটা রসগোল্লা খাওয়ার যে আনন্দ আর একটা কবিতা পাঠ বা কবিতা লেখার মধ্যে যে আনন্দ দুটো যদি সমান সুখ প্রদানকারী হয় তাহলে দুটো সুখকে আমরা গ্রহণ করব কিন্তু যদি কবিতা পাঠ থেকে রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দটা যদি বেশি মনে হয় সেটা থেকে আমি সুখ বেশি পাই বেশি পেয়ে থাকি তাহলে আমি রসগোল্লাকেই শ্রেয় মনে করব সেটাকেই মনে করব যে সেটাকে আমি গ্রহণ করব সেটাকে মনে করব যে সেটাই আমাকে যথাযথভাবে যথেষ্ট পরিমাণে সুখ দিচ্ছে আনন্দ দান করছে সুতরাং আমরা কি বুঝলাম যে বেনতাম গুণগত পার্থক্য পার্থক্যের কথা না বললেও উনি পরিমাণগত পার্থক্যের কথা বলেছেন তারপর আমি আসছি যদি উপযোগিতাবাদ সম্পর্কে আলোচনাকে বুঝতে হয় বিষয়টাকে যদি পুরোপুরিভাবে আমাদের এটাকে কি বলবো যে আমাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে হয় আমাদের মনে ধরে রাখতে হয় তাহলে আমরা উপযোগিতাবাদ সম্পর্কে বেনতামের সুখবাদ সংক্রান্ত এটাকে কি বলে গণনা প্রণালী আমরা সেটাকে আলোচনা করতে পারি যেমন এটাকে উনি বলেছেন হ্যাডোনিস্টিক ক্যালকুলাস হ্যাডোনিস্টিক ক্যালকুলাস নামে নামাঙ্কিত করেছেন বলেছেন তো সেটা কি বলেছেন সেটা হচ্ছে সুখ পরিমাপের গণনা প্রণালী সুখ পরিমাপের গণনা প্রণালী মানে কি যে সুখকে কিভাবে গণনা করা যায় সেটা কিভাবে বোঝা যায় কিভাবে সেটা গ্রহণীয় হয় গ্রহণযোগ্য হয় সেটাকে কিভাবে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় এই বিষয়গুলি মূলত উনি এই হ্যাডোনিস্টিক ক্যালকুলাসের মধ্যে দিয়ে আলোচনা করেছেন তো সেটা আলোচনা করতে গিয়ে উনি বলেছেন সুখকে সুখের পরিমাপ করতে গিয়ে আমাদের আমাদেরকে সুখের ষাটটা সুখবাদের বা উপযোগিতাবাদের ষাটটা ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এই ষাটটা ধর্ম কি 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 আমি পর পর একটা একটা করে আলোচনা করছি যেমন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে তীব্রতা তীব্রতা ইন্টেন্সিটি তীব্রতা মিন্স ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি মিন্স কি যে উনি ইন্টেন্সিটি বা তীব্রতা বলতে কি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বোঝাচ্ছেন বুঝিয়েছেন যে যে কাজটা থেকে যে সুখটা পাবো এই সুখগুলো মধ্যে কোনটা বেশি তীব্রতর কোনটার তীব্রতা বেশি যে সুখ যত বেশি তীব্র সেই সুখকে আমরা কি করব গ্রহণ করব ঠিক আছে যেমন এই প্রসঙ্গে উনি বলেছেন যে মানসিক সুখের চেয়ে নাকি শারীরিক সুখ সুখ থেকে শারীরিক সুখ সবচেয়ে বেশি শ্রেয় কারণ শারীরিক সুখ আমাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ দান করে অ্যাকর্ডিং টু বেনতাম বলেছেন যে মানসিক সুখের চেয়ে শারীরিক সুখটা হচ্ছে শ্রেয় সুতরাং শারীরিক সুখ আমাদের যেহেতু আনন্দ প্রদান করে আনন্দ দিয়ে থাকে সুতরাং মানসিক সুখটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তার মানে দাঁড়াচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু বেনতাম হুইচ ইজ মোর ইন্টেন্সিফাই দ্যাট মিন্স কোনটার বেশি ইন্টেন্সিটি আছে ইন্টেন্সিটি আছে শারীরিক সুখের মধ্যে অ্যাকর্ডিং টু বেনতাম তাই বেনতাম বলেছেন যে শারীরিক সুখের তীব্রতা বেশি শারীরিক সুখ বেশি তীব্র সুতরাং সেটা আমাদের গ্রহণযোগ্য সেটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং এই লোককে আমাদেরকে কাজ করতে হবে তারপর নেক্সট ওয়ান হচ্ছে স্থিতিকাল স্থিতিকাল কি ডিউরেশন স্থিতিকাল কি ডিউরেশন এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে বেনতাম বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে যে কাজ থেকে যে সুখটা পাবো সে বা যে অনেকগুলো ঘটনা থেকে আমরা অনেকগুলো অনেক মাপের আমরা অনেক পরিমাণের আমরা সুখ পেতে পারি আনন্দ পেতে পারি আনন্দ বুক করতে পারি সুখ বুক করতে পারি কিন্তু এই ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে যে সুখের স্থিতিকাল মানে কি ডিউরেশন সময়কাল কতটুকু এটা লংজিভিটি কতটুকু যে যে কাজের যে সুখের যে আনন্দের লংজিভিটি বেশি ডিউরেশন বেশি সেটাই আমরা গ্রহণ করব সেটাই আমাদের জন্য শ্রেয় সেটাই আমাদের জন্য গ্রহণীয় এক্সাম্পল হিসাবে আমরা বলতে পারি যে যে একটা বিয়ে বাড়িতে একদিন পেট পেট পুরে নেমন্তন্ন খাওয়ার চেয়ে একটা আইসক্রিম খাওয়া সে আনন্দ কম না বেশি সেটা স্থিতিকাল কতটুকু থাকবে কোনটাতে বেশি থাকবে একটা বিয়ে বাড়িতে আমরা পেট পুরে একদিন আমরা খেলাম এটার যে আনন্দ 
আবার পাশাপাশি অন্য একটা দিন একটা আইসক্রিম খেলাম সেটার যে আনন্দ তাহলে এই দুটোর আনন্দের দুটো থেকে কিন্তু আমরা আনন্দ পাচ্ছি আনন্দ পেয়েছি কিন্তু আমাদের বোঝার বিষয় হচ্ছে কোনটার স্থিতিকাল কতটুকু কোনটার ডিউরেশন কতটুকু লংজিভিটি কতটুকু স্বাভাবিকভাবে আমরা বলতে পারছি কোনটা বলো তো সেটা হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে একটা কোনো একটা দিন পার্টিকুলার কোনো একটা ডেতে গিয়ে আমরা পেট পুরের যে খাওয়াটা সেটা হচ্ছে সেটার স্থিতিকাল একটু বেশি থাকে সুতরাং সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নেক্সট উনি যেটা বলেছেন বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা যেমন এটাকে কি বলে আমরা এক্সটেনসিটি বা এটাকে আমরা বলতে পারি যে এক্সপানশন তো এই যে বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা সেটা হচ্ছে কি যে সুখকে কত বেশি আমরা বিস্তৃত করতে পারবো কত ব্যাপক করতে পারবো সেটাকে কতটুকু প্রসারিত করতে পারবো প্রসারিত মানে কি যে ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম ঘুরে ফিরে সেই কথাটা আসছে কিন্তু যে গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস অফ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার তার মানে ঘুরে ফিরে কি আসছে যে সুখটাকে আমি কতটুকু কত কত বেশি পরিমাণ মানুষের মধ্যে সেটাকে ছড়িয়ে দিতে পারবো সেটাকে আরো বিস্তৃত করতে পারবো সেটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি যে কোনো প্রীতিভুজের আয়োজনে কোনো একটা প্রীতিভুজের আয়োজন করলাম আমি আমার বাড়িতে দেখা গেল কি সেখানে কয়েকজন মানুষকে আমি চার পাঁচজন মানুষকে আমি নেমন্তন্ন করলাম ইনভাইট করে সেখানে খাওয়ালাম সেটা একটা পার্ট আরেকটা পার্ট হচ্ছে যে আমার আমার বাড়িতে একটা যাত্রাপালা আমার বাড়িতে একটা জলসা এই ধরনের কোনো একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করলাম কোনো একটা পার্টি আয়োজন করলাম সেই পার্টিতে অনেক লোককে খাওয়ালাম তো দুটো থেকে আনন্দ পাচ্ছি দুটোই দুটোই আনন্দদায়ক কিন্তু ঘটনা হচ্ছে একটা একটা একটার আনন্দের ব্যাপকতা আরেকটার আনন্দের ব্যাপকতা থেকে কিন্তু আলাদা পৃথক কোনটাতে আমি আমি আমার আনন্দটাকে একটু ব্যাপক করতে পারলাম সেটা হচ্ছে যেটা জলসা বা যাত্রাপালায় বা যাত্রা গান সেটাতে আমি ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম মানুষকে জড়ো করতে পারলাম অ্যাসেম্বল করতে পারলাম এবং তার কারণে ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম লোক সেটা থেকে আনন্দ আনন্দের যে ব্যাপারটা আনন্দ বা সুখ বুক করার সুযোগ পেয়ে থাকে নেক্সট হচ্ছে উর্বরতা উর্বরতা হচ্ছে কি যে যে কাজ যে কাজ এটাকে কি বলে যে যেমন আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি যে পুষ্টিকর খাবার পুষ্টিকর খাবার অপুষ্টিকর খাবার থেকে কম ফলদায়ী কম ফলপ্রসু এবং কম উর্বর পুষ্টিকর খাবার গেলে আমাদের আমাদের এটাকে কি বলে যে পুষ্টিকর খাবার আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন যেটা আমাদের আনন্দ দেবে সুখ দেবে আমাদের শরীর সুস্থ থাকবে শরীর সুস্থ থাকা মানে মন সুস্থ থাকা সুতরাং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের যে আনন্দ বা সুখ সেটা বর্ধিত হবে পাশাপাশি অপুষ্টিকর খাবার গেলে ঠিক এর উল্টোটা হবে সুতরাং উর্বরতাটাকেও উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসপেক্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন নেক্সট হচ্ছে বিশুদ্ধির কথা উনি বলেছেন বিশুদ্ধি মানে সুখ বা আনন্দটা হবে বিশুদ্ধ দ্যাট মিন্স কি যে দুঃখ বিহীন সুখ মানে যেখানে কোনো দুঃখের অস্তিত্বই থাকবে না কোনো ধরনের কোনো দুঃখ থাকবে না শুধু সুখ আর সুখ আর সুখ বারবার উনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যেখানে দুঃখের কোনো ছিটে ফুটেও থাকবে না শুধু সুখ থাকবে সেই সুখকে আমরা গ্রহণ করব সেই সুখটাই আমাদের জন্য শ্রেয় আমরা সেটাকে গ্রহণ করব সেই অনুযায়ী আমরা চলব তারপর হচ্ছে নৈকট্য প্রক্সিমিটি যাকে বলি যে যেমন যেমন আমি ভাবছি যে আজকে থেকে আগামীকাল আমার একটা বড় একটা খুশির খবর হয়তো বা আসতে পারে বা আমার একটা পার্সেল ছিল পার্সেলটা কালকে এসে বসবে এটা একটা ঘটনা আবার সেই পার্সেলটা এক বছর আমার আর্জেন্সি কিন্তু এক বছর পরে সেটা আসবে শুনলাম বা ছয় সাত মাস পরে আসবে তাহলে আমি সেটা কি কোনটা কোনটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো তাড়াতাড়ি কোনটা থেকে আমি বেশি সুখ পাবো যেটা কালকে আসছে সুতরাং সুখের নৈকট্য যত প্রক্সিমিটি যত থাকবে যত কাছাকাছি সুখ থাকবে যে সুখটা কাছাকাছি বা যে বিষয়টা থেকে আমি খুব খুব কাছাকাছি সময়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুখ অর্জন করতে পারবো সুখ বুক করতে পারবো সেটাকে আমি গ্রহণ করবো আমি সেটা সেটা গ্রহণ করবো না যেটা যেটা অনেক যে যেটা থেকে সুখ পেতে আমার অনেক সময় লাগবে অনেক সময় লাগতে পারে সুতরাং প্রক্সিমিটির বিষয়টা উল্লেখনীয় উল্লেখ্য এখানে যেটা বেনতাম বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নেক্সট হচ্ছে অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে নিশ্চয়তা নিশ্চয়তা কি সার্টেনিটি সার্টেনিটি মানে কি যে যে সুখ যে বিষয়টা থেকে আমরা সুখ পাবো সেটার যাতে নিশ্চয়তা থাকে দ্যাট মিন্স যে হ্যাঁ এখান থেকে আমি সুখ পাবোই পাবো যে আমি আজকে ক্লাসে একটা ক্লাস করব এবং আমি আমি আশা করি যে যদি স্টুডেন্টরা মাইনরটলি শুনে তাহলে আমি সেটা থেকে 
অবশ্যই 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 সুখ বুক করতে পারবো এবং সেটা হবে আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সুতরাং এই যে উনি এক এক করে সাতটা ধর্মের কথা বলেছেন সুখ পরিমাপের পরিমাপ করার জন্য যে সাতটা ধর্মের কথা বলেছেন সেই ধর্মগুলোকে আমরা সেই লক্ষণগুলোকে আমরা সেই অ্যাসপেক্টস গুলোকে আমরা মনে রাখব তাহলে আমরা ইউটিলিটেরিয়ানিজম বা বেন্তামের যে উপযোগী দেওয়ার সেটা সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে জানতে পারবো বুঝতে পারবো সুতরাং আমি যে যে কথাটা আমি বলতে চাইছি যে বেন্তাম উপযোগী দেওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মূলত যে বিষয়টার প্রতি সবচেয়ে বেশি ফোকাস করার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে সুখবাদ উনি বলেছেন প্রতিটা কাজের ফলশ্রুতি দুটো কেবল দুটো একটা হচ্ছে সুখ একটা হচ্ছে দুঃখ উনি বারবার বলেছেন সুখ যেটা দেবে সেটা গ্রহণ করব দুঃখ যেটা যেটা থেকে দুঃখ পাবো সেটা বর্জনীয় সেটাকে বাদ দিয়ে দেবো তার মানে কি দাঁড়ালো যে সুখকে উনি গ্রহণ করেছেন দ্যাট মিন্স প্লেজার অ্যান্ড দুঃখকে বর্জন করেছেন দ্যাট মিন্স পেইনকে বর্জন করেছেন এই জন্য ওনার এই থিওরিকে অনেক সময় প্লেজার অ্যান্ড পেইন থিওরি বা পেইন অ্যান্ড প্লেজার প্লেজার থিওরি বলা হয়ে থাকে বা বলে অনেকেই বলে থাকে পাশাপাশি এটা বলতে গিয়ে উনি বলেছেন যে নৈতিকতার মাপ কাটিও নাকি সুখ বা দুঃখ দ্যাট মিন্স যে কাজ করলে মানুষ মানুষ ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম বেশি থেকে বেশি সুখ বুক করবে সুখ অনুভব করতে পারবে সেই কাজটা মূলত কি করবে সেই কাজটাই হচ্ছে নৈতিক সেই কাজটা হচ্ছে মোরাল সেটা কি লোক ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম লোক গ্রহণ করবে সুতরাং উনি সুখ দুঃখকেও নৈতিকতার মাপকাঠিতে বিচার করেছেন বা আমরা বলতে পারি গুড়িয়ে যে নৈতিকতাকে সুখ দুঃখের মাপকাঠিতে মানদণ্ডে বিচার করেছেন ইয়েস এটাই পারফেক্ট যে সুখ দুঃখের মাপকাঠিতে মূলত নৈতিকতাকে উনি আলোচনা করেছেন সুতরাং যেটা আনন্দ দেবে সেটা হচ্ছে কি নৈতিক যেটা দুঃখ দেবে সেটা নৈতিক নয় এবং পাশাপাশি আমি এটাই বলবো যে ব্যান্তাম এইভাবে আলোচনা করার পরও অনেকেই এটাকে অনেকভাবে সমালোচনা করেছেন ওনার ওনার শিষ্য জন স্টুয়ার্ট মিল পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে এটা সমালোচনা করেছেন গুণগত দিক সুখের পরি গুণগত যে পার্থক্য সে পার্থক্য যে উনি ব্যান্তাম নসাত করে দিয়েছেন ওনারই ছাত্র জন স্টুয়ার্ট মিল যেটাকে বলেছেন যে গুণগত পার্থক্য আছে অনেক সুখ আছে যেটা উচ্চ মানের উচ্চ গুণগত মানের একটা অনেকটা হচ্ছে নিম্ন গুণগত মানের এবং সেটা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল এটাও বলেছেন যে উচ্চ গুণগত মান যেটা সেটা হচ্ছে মানসিক সুখ নিম্ন গুণগত মান যেটা সেটা হচ্ছে শারীরিক সুখ ইন্দ্রিয় সুখ সুতরাং এইভাবে বিভিন্ন দার্শনিক ব্যান্তামের এই তত্ত্বের এই ওনার মতবাদের উপযোগিতাবাদ সম্পর্কে যে মতবাদ সেটা সমালোচনা করেছেন তো যাই হোক পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতির নিরিখে উনি ওনার মতবাদকে তুলে ধরেছেন তো একটা কথা আমি শেষ অবধি একটা কথাই বলবো যে ব্যান্তাম ব্যান্তামের সুখবাদ কে অনেকভাবে সমালোচনা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু উনি যে বিষয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং উনি যে বিষয়টা তুলে ধরেছেন সেটা বাস্তবিক পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হচ্ছে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মানুষের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কি মানুষ আত্মনির্ভর মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে স্বার্থপর জীব স্বার্থপর প্রাণী মানুষের স্বার্থপরতাটাকে তুলে ধরেছেন জনসম্মুখে তুলে ধরেছেন কিভাবে উনি বলেছেন মানুষ সবচেয়ে আত্মনির্ভরশীল মানুষ সবচেয়ে স্বার্থপর মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার সব সময় মানুষ চেষ্টা করে মানুষ তার নিজস্ব স্বার্থের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে চলে নিজস্ব স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে থাকে সুতরাং মানুষের ব্যক্তিগত যে স্বার্থ মানুষের যে আত্মস্বার্থ যেটা আত্মনির্ভরতা যেটা সেটাকে মূলত বেনতাম তার উপযোগিতাবাদের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সেটাকে তুলে ধরার মাধ্যমে উনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে মানুষ এমন এক প্রাণী যে তার যে তার আত্মনির্ভরতার কারণে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সর্বদা কাজ করে থাকে সুখ অন্বেষণের চেষ্টা করে থাকে সুখের সন্ধানে রত থাকে এবং এই কারণে মূলত উনি ওনার উপযোগিতাবাদ সম্পর্কে যে মতবাদ সেটা তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে এইভাবে আত্মনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বা এটাকে কি বলে যে স্বার্থপর হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজ নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা করে প্রতিটি ব্যক্তি যদি তার নিজের নিজেদের সুখ ভোগের কথা চিন্তা করে আনন্দের চিন্তা করে ভালো দিকটার কথা চিন্তা করে তাহলে আক্ষরিক করতে সমগ্র সমাজেরই স্বাধীন এটাকে কি বলে সমগ্র সমাজেরই সুখ ভোগ সম্ভব সমগ্র সমাজেরই কল্যাণ সাধন সম্ভব এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা বলতে পারি ব্যান্তামের উপযোগিতাবাদ সত্যিকার অর্থে একটা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা একটা এমন একটা কনসেপ্ট যা আমাদেরকে 
राष्ट्र विज्ञान एम एक दिक्कत एम एक एम एक समयकाल के तुले जाते बुझते हाँ बेन्तम शुकबाद के गुरुत्व दिए बेन्तम शुकबाद सम्पर्क जा आलोचना कर तत्कालीन परिस आज के समय रेनिदी के ग्रहणजोग्य अनेकटा गुरुत्वपूर्ण ठीक है सबा के धन्यवाद जानिए आजकल मध्य सबाई भलो थे सुस्थ थे